হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব তিনজন দু হাজার উনিশ সালের যেটা ইন্টারভিউ হয়েছিল আঠেরো সালের পরীক্ষার তো তিনজন পরীক্ষার্থীর ইন্টারভিউ অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকে আলোচনা করব এর আগে দুটো ইন্টারভিউ রিলেটেড ভিডিও দিয়েছি তো সেগুলো দেখে নেবেন এর পরবর্তী ভিডিওতে কিন্তু আরও বিভিন্ন প্রার্থীর অভিজ্ঞতা আমি আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে শেয়ার করব তো অবশ্যই পরবর্তীতে ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আর সাবস্ক্রাইব করার পর যে বাটন আসবে তো সেখানে অল অপশানটা ক্লিক করবেন ঠিক আছে তারপরে যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না লাইক করলে কিন্তু মোটিভেটেড হই এরকম ধরনের ভিডিও বানানোর জন্য আপনারা ভিউ কমে যাচ্ছে আর লাইকও হচ্ছে না যার ফলে ডিমোটিভ হয়ে যাচ্ছে ভিডিও বানাতে তো এরকম করলে কিন্তু চ্যানেল বন্ধ করে দিতে হবে কারণ চ্যানেল কিন্তু অনেক দিনেরই তো আপনাদের সাহায্য না পেলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটি বন্ধ করতে আমি বাধ্য হব তো অবশ্যই আপনারা সাপোর্ট করুন ঠিক আছে তো আর বেশি কথা বাড়াবো না এবার আমরা আজকের মূল টপিকে চলে আসি তো তিনজন তিনজনের মধ্যে প্রথম জনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করি তো তার আগে বলি আমি কারো এখানে নামগুলো বলছি না ঠিক আছে তো শুধু আমি তাদের অভিজ্ঞতাগুলো বলছি প্রথম ক্যান্ডিডেট যিনি ঢুক যিনি প্রথমে ক্যান্ডিডেট যার সম্বন্ধে বলবো তো তিনি ঢোকা মাত্র তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করা হয় ঠিক আছে তারপর তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করা হয় এবং তার বাবা এখন কি করে ঠিক আছে তো এগুলো তো বেসিক কোয়েশ্চেন সবাইকে করে তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে যে তোমার এইচএস দু হাজার এগারো সালে তাহলে তুমি এতদিন কী করলে ঠিক আছে তো তখন সে যেটা করতো সেটা বলেছে তারপর বললো যে তাহলে মানে অতদিন কী করেছে আর বর্তমানে কী করে তখন সে বললো যে বর্তমানে আমি সবজি ব্যবসার সাথে যুক্ত তো তখন তাকে সবজি রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন করা হয় যে এই সবজির দাম কত কুইন্টাল প্রতি তারপরে এটি পাইকারি দাম কত হয় ঠিক আছে এই এই সবজিটা কখন উৎপন্ন হয় ঠিক আছে তো এটা এটা গেল তারপর এই করা প্রশ্ন করার পর বেশি কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করা হয়নি কোনো আর কোনো জিকে কোয়েশ্চেনও করা হয়নি কিংবা তার সাবজেক্ট থেকেও কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করা হয়নি তারপরের ক্যান্ডিডেটের কাছে চলে আসি তো সেই ক্যান্ডিডেটকেও যথারীতি তার নাম বাবার নাম জিজ্ঞেস করা হয় তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে সে কি করে তখন সে বলেছিল যে মাছ ধরতে যায় মানে এটা একটা পেশা তা ঠিক আছে তো তখন তাকে বলা হয়েছিল যে গঙ্গায় কি কি মাছ পাওয়া যায় ঠিক আছে ইলিশ মাছ কি গঙ্গায় পাওয়া যায় ঠিক আছে কখন পাওয়া যায় এই মাছ ধরার রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন করেছিল আর তারপরে বাকি আর কোনো কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেনি তার এইভাবেই তার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যায় আর এরপর আমরা চলে আসি আমাদের তিন নম্বর যে ক্যান্ডিডেটটি ছিল তো তার নাম অপু তো তাকে জিজ্ঞেস করে তার নাম যেটা বলা হয় অপু না আপু এভাবে তাকে কনফিউজ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেটা সে সঠিক উত্তর দেয় তারপরে বলা হয় যে সে কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে যেখান থেকে এসেছে তার দক্ষিণে কি আছে ঠিক আছে তো এই এই কোয়েশ্চেনটি করা হয় তাকে তারপর তাকে বলা হয় যে গঙ্গাসাগর এটি কী জন্য বিখ্যাত কোন জেলায় আছে ঠিক আছে তো গঙ্গাসাগর সম্বন্ধে সে বলার পর তারপর বলা হয় যে জিজ্ঞেস করা হয় যে একটি অর্থকারী ফসলের নাম বলতে চাওয়া হয় ঠিক আছে তারপরে সে একটি অর্থকারী ফসলের নাম বলে তো তখন তাকে বলা হয় যে এই যে যেমন হচ্ছে সে বলেছিল পাট তখন তাকে বলা হয় যে যে এই পাট কোথায় বেশি উৎপন্ন উৎপাদিত হয় আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে তারপর কোথায় বিশ্বে কোথায় বেশি উৎপাদিত হয় ঠিক আছে এগুলো কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই 